డాక్టర్ గారు రొమ్ము క్యాన్సర్లను ముందస్తుగా గుర్తించవచ్చా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారు సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మంచి ప్రశ్న అండి రొమ్ము క్యాన్సర్ని ముందస్తుగా గుర్తించవచ్చా అండి డెఫినెట్గా అండి స్క్రీనింగ్ రొమ్ము క్యాన్సర్ కొన్ని కొన్ని క్యాన్సర్కి స్క్రీనింగ్ అనేది ఉంది స్క్రీనింగ్ అంటే ఆ స్క్రీనింగ్ చేస్తాం వలన అర్లీగా డయాగ్నోస్ అవుతుంది క్యాన్సర్ అనేది దానివల్ల ఆ స్క్రీనింగ్ చేస్తాం వల్ల మోర్టాలిటీ తగ్గుతుంది అందులో ఒకటి ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అందుకని ప్రతి స్త్రీలు కూడాను ఒక వయసు తర్వాత అమెరికన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం నలభై ఐదు దాటిన స్త్రీలు రెగ్యులర్గా ఇయర్లీ మామోగ్రఫీ చేయించుకుంటూ ఉండాలి మామోగ్రఫీ చేయించుకోవటం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే సూక్ష్మ దశలో ఉన్నప్పుడు ఈ క్యాన్సర్ అనేది ఏమైనా ఉంటే బయటపడుతుంది బయటపడుతుంది అలా బయటపడటం వల్ల ఆ కొంచెం ఆ గడ్డ పక్కన ఉన్న టిష్యూ తీసేసేయచ్చు బ్రెస్ట్ అంతా అలానే కన్జర్వ్ చేయొచ్చు అలానే యాక్సిలరీ నోడ్స్ కూడా సెంటినల్ నోడ్ నోడ్ బయాప్సీ చేయొచ్చు మొత్తం యాక్సిలరీ గ్రంథులు తొలగించక్కర్లేదు యాక్సిలరీ గ్రంథులు తొలగించ తొలగించకపోవటం వల్ల చాలా వరకు ఈ సర్జరీ వల్ల వచ్చిన మార్బిలిటీ చేయి వాస్తవం అలాంటివన్నీ తక్కువ ఉంటాయి ఇది ఇది అడ్వాంటేజ్ అండ్ సర్వైవల్ రేట్ కూడా వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్లో సూక్ష్మ దశలో మనం ఈ క్యాన్సర్ కనుక్కోవటం వల్ల దాని యొక్క సర్వైవల్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ యొక్క సర్వైవల్ నైంటీ పర్ నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మన దేశంలో ఏంటంటే సగటు పాశ్చాత్య దేశం దేశాలతో పోలిస్తే మన దేశంలో స్త్రీలకి టెన్ యావరేజ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పదేళ్ళు తక్కువ అంటే మ వాళ్ళకి యాభై అరవై పీక్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే మనకు నలభై యాభైలోనే పీక్ ఇన్సిడెన్స్ వస్తుంది యావరేజ్ ఏజ్ టెన్ ఇయర్స్ లెస్ మనకి వెస్త్తో కంపేర్ చేస్తే ఇందువలన మనం కొంచెం అంటే ఎంకరేజ్లో వస్తే ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది చాలా అగ్రెసివ్గా ఉంటుంది అందుకని మనం కొంచెం నలభై ఐదు అంటే ఒకప్పుడు నలభై ఐదు ఉండేది నలభై ఐదు అమెరికన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ వాళ్ళు నలభై ఐదు పైబడిన వాళ్ళకి అని రాశారు అని అని గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు కానీ మనకి యావరేజ్ ఏజ్ టెన్ ఇయర్స్ లెస్ కాబట్టి ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది మనం ఇంకొంచెం ముందే నలభై నుంచే మొదలు పెడతాం ఇయర్లీ చేస్తే చేస్తాం వల్ల ఈ సూక్ష్మ దశలో ఉన్న బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ముందే కనుక్కోవచ్చు దానివల్ల జబ్బు వలన పరిణామాలు అంటే తగ్గుతాయి అండ్ సర్వైవల్ రేట్స్ కూడా పెరుగుతాయి ప్రతి స్త్రీలు కూడాను వాళ్ళ రొమ్ అదే కాకుండా వాళ్ళ రొమ్ము పట్ల వాళ్ళకి అవగాహన ఉండాలి అంటే ఇదివరకు సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేవాళ్ళు అమెరికన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ ప్రకారం సెల్ఫ్ బ్రెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్కి ఏమీ రోల్ లేదు ఇప్పుడు బట్ ఎవ్రీ ఉమెన్ షుడ్ బి బ్రెస్ట్ అవేర్ అనే అనేది అంటే ప్రతి స్త్రీ కూడా వాళ్ళ యొక్క రొమ్ముల పట్ల అవగాహన వాళ్ళ యొక్క శరీరం పట్ల అవగాహన ఉండాలి ఏ మాత్రం స్వల్ప మార్పులు జరిగినా కానీ గుర్తు ంచగలిగి ఉండాలి చిన్న గడ్డలు కానీ బ్రెస్ట్లో కనీతలు కానీ చర్మం ముడతబడినట్టు ఉంటాం కానీ చెనుమోల నుంచి చీము కానీ రక్తం కానీ వచ్చినట్టు ఉంటాం కానీ ఎలాంటి యాక్సిలాలో గడ్డల్లాగా వస్తాం కానీ ఎలాంటి మార్పులు ఉన్నా కానీ వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి బ్రెస్ట్లో వచ్చిన ప్రతి లంపు ప్రతి గడ్డ కూడా క్యాన్సర్ కాదు దీంట్లో ఇరవై శాతం క్యాన్సర్ ఎనభై మిగతా ఎనభై శాతము బినైన్ లంప్సే ఉంటాయి కానీ ప్రతి గడ్డని కూడా వీ షుడ్ వ్యూ విత్ ద సస్పీషన్ అన్లెస్ ప్రూడ్ అదర్వైజ్ సో ప్రతి ఏ గడ్డ తగిలినా కానీ వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించి ఇది క్యాన్సర్ గడ్డ మామూలు గడ్డ అనేది అనే అనే అనేది నిర్ధారించుకోవాలి అలా ఇలా చేస్తాం వల్ల కొంచెం ఎర్లీ స్టేజ్లో అంటే మామోగ్రఫీ అదే కాకుండా ఉమెన్ విత్ అంటే అందరికీ అంటే మన దేశంలో ఏంటంటే పాపులేషన్ బేస్ స్క్రీనింగ్ అనేది లేదు సగటు చూసుకుంటే ఇద్దరు మహిళలకు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వస్తే ఒక మహిళ దాని ఆ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ బారిన పడి చనిపోతుంది దీనికి ముఖ్య కారణం మనకి అవగాహన లేకపోవటం మహిళ అవగాహన ఉన్నా కూడా అశ్రద్ధ చేస్తావు భారతదేశంలో మహిళలు ఏంటంటే వాళ్ళ కుటుంబాన్ని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని చూసుకుంటారు కానీ వాళ్ళ ఒక ఆరోగ్యం వాళ్ళు చూసుకోరు అలా కాకుండా ప్రతి స్త్రీ కూడా ఆరోగ్యం పట్ల వాళ్ళు శ్రద్ధ పెట్టి కొంచెం అంటే భయము బిడియము విడిచి విడిచిపెట్టి ముందుకు వెళ్ళి ముందుకు వెళ్ళి ఈ టెస్ట్లు చేయించుకోవటం వలన నేను నేను ఎప్పుడన్నా ఈ ఉమెన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఇదే చెప్తాను ఇది జస్ట్ దీని మామోగ్రఫీ కాస్ట్ ఒక చీర ఖరీదమ్మా ఒక చీర కనుక్కోలేదు అనుకుని ఎవ్రీ ఇయర్ ఇది చేయించుకోవటం వలన ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ చాలా ఎర్లీగా డిటెక్ట్ అవుతుంది అని డెఫినెట్గా ప్రతి మహిళ కూడాను వాళ్ళ పట్ల వాళ్ళ శరీరం పట్ల అవగాహన ఉండి ఈ రెగ్యులర్గా ఈ టెస్ట్లు చేయించుకోవటం వల్ల వాళ్ళని వాళ్ళు కాపాడుకోవచ్చు వాళ్ళ ఇది అంటే మనం ఇలా మహిళల్ని ఈ క్యాన్సర్ నుంచి బారిన పడి పోగొట్టుకోవటం కుటుంబానికి కాదు